நர்ஸாக உள்ள வர போறோம் அப்படின்னா செவிலியருக்கான பயிற்சி பல்லூரிக்குள்ள உள்ள வரக்கூடிய நபர் அப்படிங்கும் பொழுதே அந்த பக்குவம் மனதுக்குள்ள இருக்கணும் ஒரு மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னா உள்ள வரும் பொழுது அவங்க அந்த நீட் தேர்வாக இருக்கலாம் எந்த தேர்வை எழுதி உள்ள வரும் பொழுதும் அதற்குரிய பக்குவம் வேணும் அந்த பாத்திரம் அதை தாங்கக்கூடிய கனம் இருக்கணும் அது அதே மாதிரி ஒரு மருத்துவராகவோ பொறியியல் வல்லுநராகவோ ஒரு விஞ்ஞானியாகவோ யாராக ஆகணும் அப்படின்னாலும் அந்த எண்ணத்தை தாங்கக்கூடிய அந்த கனவை தாங்கக்கூடிய பாத்திரம் அடி கனமாக இருக்கணும் ஆசிரியராக அப்படிங்கும் பொழுது சாதாரணமாக எல்லாரும் சொல்றாங்க வக்கத்தவர் வாத்தியாராக போவார் அப்படின்னு நான் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்தி சொல்லுவேன் வாக்கு கற்றவன் வாத்தியாராக போவார் எது வாக்குன்னு புரிந்தவர்கள் வாத்தியாராக போவார் அப்போ வாக்குன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ முதல்ல இன்னைக்கு நீங்கள் உள்வாங்கக்கூடிய பெரிய சத்திய பிரமாணம் உங்கள் கையில் நான் கொண்டு வந்த இந்த பேப்பர் திருமால் முருகன் சார் அவர்கள்கிட்ட உங்கள் சிலபஸ் கேட்டிருந்தேன் அது எனக்கு எழுதி கொடுத்தார் ஏன்னா அது பார்க்கணும் நம்ம என்ன உங்களுக்கு சிலபஸாக பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருக்கு ஓராண்டு காலம் பிஎட் படித்த மாணவர்களுக்குள்ளே நாங்கள் எல்லோரும் வருவோம் ரெகுலர் பிஎட் ரெகுலர் எம்எட் உள்ளுக்கு போகும்பொழுதே எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் முதல் நாள் உள்ளே வந்தபோது சொன்னது ஒன்றால இதை தூக்க முடியாதுன்னா இப்போவே விட்டுட்டு இறங்கிடுன்னு சொன்னாங்க நான் சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்து எண்பது எண்பத்தி ஒன்று உள்ளே வந்த அடுத்த நிமிடம் எங்களுடைய முதல்வர் சொன்னது ஆசிரியர் அப்படிங்கிற பொறுப்பை ஒன்னால் தோளில் தோக்க முடியாது அப்படின்னா இப்போவே இங்கேருந்து போயிடுங்க ஒரு மருத்துவர்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொன்னாங்க கண்ணை மூடிட்டு ஒரு நபரால் தன் உடலை ஒரு மருத்துவர்கிடம் ஒப்படைக்க முடியும் என்றால் கண்ணை திறந்து கொண்டு ஒரு ஊரே ஒரு நபர்கிட்ட தங்களுடைய குழந்தைகளை அனுப்ப முடியும்னா அது ஆசிரியர் மட்டும்தான் அப்போ அது ஒன்றாம் வகுப்பாக இருக்கலாம் அல்லது சிவராஜ் ஐயா சொன்ன மாதிரி பத்தாம் வகுப்பாக இருக்கலாம் பன்னிரெண்டாக இருக்கலாம் ஆய்வு கல்லூரி யாராக இருந்தாலும் ஆசிரியர் அப்படிங்கிற பாத்திரத்துக்குள்ள அவங்கள ஊற்றினா தாங்கக்கூடிய சக்தி இல்லாதவர்கள் எப்போ வேணாலும் இறங்கி போயிடணும் அவ்வளவே தான் ஆனால் அந்த சக்தி எப்படி வரும்னு முதல்ல தெரியணும் இன்னைக்கு போய் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதி பாருங்கள் என்ன எழுத போகிறீங்க டிஸ்கவர் த டீச்சர் இன் யூ என்ன காரணம் தெரியுமா நம்ம எல்லாருமே வி கவர் த சிலபஸ் You cover the syllabus in such a way that nobody knows what is under it. Syllabus will cover it. Syllabus will cover it. Syllabus will cover it. Teacher will cover it. Teacher will uncover it. Discover it. You will cover it. You will cover it. You will cover it. மா உங்களுக்கு தெருக்களில் விற்பனையாக இருக்கக்கூடிய அந்த வசார் கேட்ட வாங்கி கொடுத்து 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 குழந்தைங்களுக்கு அடியில் என்ன ஓடுகிறதுன்னு கூட தெரியாமல் அஸ்திவாரம் இல்லாமல் வெறும் ஆசைகளை கனவுகளாக மாற்ற வேண்டியவர் அல்ல ஆசிரியர் நீங்கள் இன்று மாலை வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு பேப்பர் எடுத்து இன்றைய தேதி போட்டு எழுதுங்க இன்றைய தேதி போட்டு எழுத வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஆசிரியருக்கான அடிப்படை தகுதி என்னிடம் என்ன இருக்கிறது என்ற தைரியத்தில் இந்த கல்லூரியில் நான் ஆசிரியராக சேர்ந்திருக்கிறேன் ஒரு வேலை கிடைக்கும்பா டீச்சராக இருந்தால் ஒரு வேலை கிடைக்கும்பா ஒரு கிளார்க்கை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க குமாஸ்தாவை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க மீறி போனால் அவர் கையில் வர வேண்டிய ஒரு பத்து ஃபைலில் ஏதாவது பிரச்சனை வரலாம் ஒரு கேஷியரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க சில ஆயிரங்கள் காணாமல் போகலாம் அரசியல்வாதியை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐந்து வருடம் ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் காணாமல் போகலாம் ஆசிரியரை மட்டும் நீங்கள் சிபாரிசு பண்ணினீங்கன்னா தலைமுறைகள் காணாமல் போயிடும் அடுத்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை தலைமுறைகள் காணாமல் போயிடும் தகுதி இருக்கான்னு பாருங்க எனக்கு அடிப்படையாக தகுதி இருக்கா தகுதி இல்லைன்னு உங்களுக்கே தோணுதா வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு தகுதியோடு உள்ள வர பேர் சில பேர் தகுதி இல்லை என்று தெரிந்தும் தகுதி வளர்த்து கொள்ளாமல் இருப்பவர் சில பேர் தகுதி இல்லை இன்றாவது என்னை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற முடிவெடுக்கிறவங்க சில பேர் இந்த மூன்று பேருக்குள்ளே நீங்கள் எதில் விழுந்தாலும் சரி ஏதோ ஒரு கட்டத்துக்குள்ளே நீங்கள் விழ போகிறீங்க அப்போ இன்று போய் தனி மனிதனாக சில விழுமியங்கள் எங்கிட்ட இருந்தால் மட்டும்தான் ஆசிரியர் அப்படிங்கிறத எடுத்து போட முடியும் போகிற எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறேன் யாராவது ஆசிரிய பணிய அறப்பணி அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அறம்னா என்னன்னு புரிந்து கொள்ளணும் ஆசிரியர்னு நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஆசிரியர் என்பது மேலே போடக்கூடிய துணி அல்ல தோல்னு புரியணும் துணியாக இருந்தால் மாற்றி மாற்றி வேறு உடைகளுக்கு என்னால் போக முடியும் பாம்பு மாதிரி சட்டை கூட என்னால் உரிக்க முடியாது ஆசிரியனாக இருந்தால் என்னுடைய தோல் கர்ணனுடைய கவச குண்டலங்கள் நான் கூட கொய்து அறிந்து கொடுக்க முடியும் தோலாக மாறி போன உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இதோடு பிறந்தாச்சு இதோடு போகணும் நீங்கள் பணி நிறைவு அடைந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பணியை விட்டு ஓய்வு பெற்றதுக்கு அப்புறம் எங்கே நின்னாலும் ஒரு நாள் ஆசிரியராக ஏதோ குழந்தைகிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாலும் ஆசிரியர் ஆசிரியர் மட்டும்தான் 
சமுதாயத்தில் நீங்கள் எந்த இடத்துல போய் நின்னாலும் துணிக்கடையில் போய் நின்னாலும் திரைப்படத்துக்காக போய் நின்றாலும் இல்லை ஒரு ஒரு பயணச்சீட்டு வாங்கிறதுக்காக ஒரு இடத்துல போனாலும் நீங்கள் நிற்கும்போது உங்களுடைய நடை உடை பாவனை உங்களுடைய வார்த்தைகள் அத்தனையும் ஆசிரியர் ஆசிரியர்னு உலகத்துக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் இது புரியும்னா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் தனிநபராக என்னுடைய விழுமியங்கள் என்னன்னு முதல்ல பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை யுவர் வேல்யூஸ் உலகத்தில் யாருக்கு வேணாலும் விழுமியங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் விழுமியன் இல்லாதவன் ஆசிரியன் ஆக முடியாது என்ன காரணம் தெரியுமா உங்கள் கையில் ஒரு எடுக்கேஷ்னல் ஃபிலாசபின்னு ஒரு புத்தகம் கொடுத்துருக்கணும் அதே இப்போ பெடகாஜின்னு மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அந்த புத்தகத்தை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியாது சிலபஸ் இப்படி இருக்குது புத்தகம் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது எங்களுக்கெல்லாம் இருந்த எஜுகேஷ்னல் ஃபிலாசபி புத்தகத்தை திறந்து பார்த்த பொழுது எங்களுக்கு கோத்தாரி கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் வெளியிடப்பட்ட த இந்தியாவிற்கான புதிய கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்த போது டாக்டர் கோத்தாரி அவர்களுடைய அவருக்கு என்ன உரை கொடுத்தாரோ என்ன சிபாரிசு செய்தாரோ அதனுடைய அப்படியே முதல் வரி அப்படி தான் தொடங்கும் அந்த முதல் வரி யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்காடாமா கோத்தாரி கமிஷன் முதல் வரி இங்கே ஏதாவது ஆசிரியர் பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய மாணவி யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன் என்ன ஆகும் மீறி போனால் தப்பாக பதில் சொல்லுவோம் அவ்வளோதானே பதில் சொல்லாமல் இருக்கிறது தான் தப்பே தவிர தப்பாக பதில் சொல்கிறது தப்பே கிடையாது யாராவது அப்போ ஒன்று பண்ணணும் நான் நினச்சது என்ன தெரியுமா யாராவது ஒருத்தர் சொன்னீங்கன்னா உங்களை மேடைக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு போத்திய சால்வையே உங்களுக்கு போத்தலான்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னுடைய எதிர்காலம் என் கையில் இருக்கக்கூடிய நே இந்த தீப்பந்தத்தை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைக்குமான் சரி நான் சொல்கிறேன் இனிமே இப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடாது ஓகே உங்கள் ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்து த டெஸ்டினி ஆஃப் தி நேஷன் இஸ் டிசைடட் இன் ஹ கிளாஸ் ரூம்ஸ் இந்தியாவின் எதிர்காலம் அவளது வகுப்பறையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இப்படி தான் கோத்தாரி கமிஷன் தொடங்குது எத்தனை பெரிய பொறுப்பு அவங்க கையில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு இனிமே புரிஞ்சுக்கோங்க வகுப்புக்குள்ளே நாங்கள் வந்த அடுத்த நிமிஷம் எங்கள் கிட்ட எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் சொன்னது அதுதான் இந்த கனத்தை உன் தோல் தாங்கும் இந்த கனத்தை உன்னால் தாங்க முடியும்னா மட்டும் ஆசிரியர்களுக்குள்ளே வா இல்லைன்னா பணம் என்பது குறிக்கோளாக இருக்குமே ஆனால் புகழ் என்பது குறிக்கோளாக இருக்குமே ஆனால் முன்னேற்றம்னு நீ காணக்கூடியது குறிக்கோளாக இருக்குமே ஆனால் அது சென்றடையதுக்கு ஓராயிரம் பாதைகள் இருக்குது இந்த பாதையை விட்டுடு ஏன்னா இந்த பாதையில் போகும்போது பணம் வராமல் போகலாம் புகழ் வராமல் போகலாம் மற்றவர்கள் பார்க்கக்கூடிய முன்னேற்றம் சற்றும் பக்கத்தில் வராமல் போகலாம் ஆனாலும் ஆசிரியராக இருப்பது மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி இதுதான் என்னுடைய ஆசிரியர் சொன்னது நான் சொல்கிற வார்த்தைக்கும் என்னுடைய எண்ணங்களுக்கும் என்னுடைய நடை உடைய பாவனைக்கும் என்னுடைய செய்கைகளுக்கும் அத்தனைக்கும் ஏகபோக பொறுப்பு எடுப்பதற்கு என்னால் முடியும் அப்படிங்கிற நபர் மட்டும்தான் ஆசிரியராக வர வேண்டும் மற்றவர்கள் கூடாது அப்போ இந்த பொறுப்பை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா என் புத்தகத்தை திரு பிரிக்கும் போது முதல்ல வரக்கூடிய வரிய அது தான் த டெஸ்டினி ஆஃப் இந்தியா இஸ் டிசைடட் இன் ஹர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் இந்தியாவின் எதிர்காலம் அவளது வகுப்பறையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற பொறுப்புணர்வு இருக்கக்கூடிய நபராக நீங்கள் இதுவரைக்கும் டீச்சர் ட்ரைனிங்க்கு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா வகுப்புக்குள்ளே போயிருக்கீங்களா சின்ன சின்ன பதின் பருவத்து குழந்தைங்களாம் ஓடி வரும் இந்த மிஸ் தான் என்னுடைய பெட்டு அப்படின்னு ஓடி வரும் அதெல்லாம் உங்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நானும் பின்னால் ஓடியிருக்கேன் என் பின்னாலையும் குழந்தைங்க ஓடி வந்திருக்கு ஒரு ரோஜா பூவை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஒரு முழம் வல்லிப்பூவை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஒரு எதையாவது மிட்டாயை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அண்ணாந்து உங்களை ஆகான்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த பார்வையில் களங்கம் கிடையாது இதில் கசப்பு கிடையாது காழ்ப்பு கிடையாது அதற்குரிய தகுதி நமக்கு உண்டான்னு ஒரு தடவை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பதிமூணு பதினாலு பன்னெண்டு வயசு குழந்தை ஒரு ரோஜா பூவை கொடுத்து நீங்கள் தான் என் மிஸ் நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படின்னு அண்ணாந்து பார்க்கும்போது அந்த குழந்தை அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய உயரத்திற்கு நம்ம சென்று அடைஞ்சிட்டோமா அடையக்கூடிய முயற்சியில் இருக்கோமா இன்று வீட்டுக்கு போனோன்னா தனிநபர் விழுமியமாக என்னிடம் என்ன இருக்குன்னு இந்த குழந்தை அண்ணாந்து பார்த்தது இது முடிவெடுக்கலைன்னா போக முடியாது நீங்கள் எல்லாரும் ஆசிரியர்கள் ஆவீங்க மாத சம்பளம் கிடைக்கும் சிலபஸை முடிப்பீங்க நீங்கள் வந்தாலும் வராட்டாலும் சம்டைம்ஸ் நான் சொல்வேன் பிகாஸ் ஆஃப் மீ சம் சில்ட்ரன் பாஸ் அண்ட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் மீ சம் சில்ட்ரன் பாஸ்ன்னு சொல்லுவேன் நான் என்னால் சில குழந்தைங்க மேலே வந்தாங்க நான் இருந்தபோதும் சில குழந்தைங்க மேலே வந்தாங்க என்னையும் தாண்டி வந்தாங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்னு தெரியாது இன்றைக்கி போய் எழுத வேண்டிய முதல் விழுமியம் என்னிடம் அதற்கான மூலக்கூறுகள் இருக்கின்றனவா யாரை வேணாலும் கல்வி ஒரு நபராக மாற்ற முடியும் ஆசிரியரை உள்ளுக்குள்ள ஆசிரியருங்கிற விதை இல்லைன்னா அந்த ஆலமரம் வளராது கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணிய ஒரு ஒற்றை கழுகு புள்ளி மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஆசிரியருங்கிற தன்மை இருக்குமே ஆனால் பத்து
நெருப்புக்குள்ள புகுந்து வெளியில வரணும் எந்த கோணத்துல எந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தாலும் இந்த நாவிலிருந்து இந்த வார்த்தைகளிலிருந்து என் உதட்டை தாண்டி பல்லை தாண்டி நாக்கை தாண்டி எனக்கு தரம் தராத சொல்லற்க பயனிலா சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கட்டுப்பாடு எனக்கு இருக்குமா வகுப்புல நான் அப்படிப்பட்ட நபர் தானா என் குழந்தைங்க அண்ணாந்து பார்த்து ஒரு பூவை கொடுத்து மிஸ் எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுதே அதுக்கு தகுதி இருக்கா இந்த தனி நபர் ஒழுக்கம் தனிநபர் விழுமியங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க ஆசிரியருக்கு முதல்ல வேண்டியது பொறுப்புணர்வு இந்த பொறுப்புணர்வு எனக்கு இருக்கா அன்றாடம் வகுப்புக்கு என்னை தயார் செய்து கொண்டு போகக்கூடிய பொறுப்புணர்வு இருக்கா என் கண்ணு முன்னால ஆசிரியர்களை பார்க்கறேன் நானே என் கண்ணு முன்னால சமுதாயம் எதிர்கால சமுதாயத்தை செதுக்கக்கூடிய சிற்பிகளை பார்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நானே உங்களுக்கு இன்னொன்றையும் சொல்றேன் இது ஒரு அழகான மாயை சமுதாயத்தை செதுக்கக்கூடிய சிற்பிகளாக இருக்கோம் நம்ம சிற்பிகளாக இருக்கோம் நம்ம அப்படின்னா நம்மலாம் ஒழுங்காக செதுக்காததுனால தான் சமுதாயம் இந்த அளவு போயிருக்குங்கிறது உண்மையாக போகும் அப்போ அதையும் ஒத்துக்கணும் இல்லை எங்கேயோ பெசகியிருக்கோம் எங்கேயோ கால் மாற்றி வச்சுட்டோம் எங்கேயோ தரம் குறைஞ்சி போயிட்டோம் இல்லை அப்படின்னா இன்று நீங்கள் காணக்கூடிய சமுதாயத்திற்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு அப்படின்னு கையை நீட்டினா எத்தனை பேரால் ஒத்துக்க முடியும் அப்போ எங்கே தாண்டு மாதிரி போனோம் தனிநபராக எனக்கு இல்லாத பண்புகளை என்னால் இன்னொரு நபருக்கு ஊட்ட முடியாது பொறுமை இல்லாத நபருக்கு பொறுமையை தர முடியாது அறிவு இல்லாத நபருக்கு அறிவியை தர முடியாது பண்பு இல்லாத நபருக்கு பண்பை தர முடியாது என்னிடம் இல்லாத ஒன்றை எப்படி என்னால் இன்னொரு நபருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்போ குழந்தைங்களை பார்க்கறதுக்கு நான் வகுப்புக்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்னா குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய தகுதி எனக்கு வேணும் நிறைய தடவை எனக்கு கால் சறுக்கி இருக்குது பல தடவை கால் சறுக்கி இருக்குது அப்போல்லாம் நான் நினைப்பேன் குழந்தைகளை செதுக்கி செதுக்கி நான் அவங்கள நல்ல குழந்தைகளாக மாத்திரேங்கிறது பெரிய போய் சாதாரண கல்லாக வகுப்புக்குள்ள முதல் நாள் போன என்ன செதுக்கி 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 முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளில் ஆசிரியராக என் குழந்தைங்க மாற்றினாங்க அது புரிஞ்சு ஆஹா இப்போத்தான் நம்ம ஆசிரியர் ஆயிருக்கோம் நிறை நிமிர்ந்து பார்க்கறதுக்குள்ள பணி நிறைவு வந்துடுச்சு அவ்வளோதான் செதுக்குனாங்க ஒவ்வொன்றா 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 செதுக்குனாங்க இது ஆசிரியருக்கு தகுதி இல்லையே இது ஆசிரியருக்கு சரி வராது இந்த குணம் ஆசிரியருக்கு பொருந்தாததாச்சேன் குழந்தைங்க கையில் இருக்கக்கூடிய ஒளியாலையும் அவங்க அடித்து 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 செதுக்கி 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 ஆசிரியராக மாறும் அப்போ முதல்ல தலைக்குள்ளேருந்து போக வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு பண்பு கர்வம் இல்லாமல் இருக்குது ஆ நான் பெரிய ஆள் நான் எம்ஏ பண்ணியிருக்கேன் நான் பிஎட் பண்ணியிருக்கேன் நான் எம்எஸ்சி பண்ணியிருக்கேன் நான் பிஎட் பண்ணியிருக்கேன் நான் முனைவர் பட்டம் இது அத்தனையும் கரைஞ்சு காணாமல் வகுப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்த முன்னால் போயிடும் ஒத்த கேள்வியில் எனக்கு ஆயிருக்கு இந்த அனுபவம் ஒன்பதாம் வகுப்பு இதே மாதிரி ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு போய் வகுப்பெடுங்க அப்படின்னு சொன்ன போது பதினொன்றாம் வகுப்பு கையில் கொடுக்க மாட்டாங்க பதினொன்றாம் வகுப்பு வர வரைக்கும் ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு போய் எடுங்க எம்ஏ பிஎட் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு மெடலிஸ்ட் எல்லாம் தான் நினப்பு தோல் தாங்காத நினப்பு மிகப்பெரிய கர்வம் மிகப்பெரிய பெருமை போயாச்சு மதிய நேரம் தமிழ் மீடியம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு குழந்தைங்க எம்ஏ பிஎட் கோல்டு மெடல்ஸ் நம்மளை என்ன கேட்டுட போகிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த நினப்பு இருக்கு இல்லையா சுயமாக நாமளே குழி தோண்டிக்கிறோன்னு அர்த்தம் ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க படியுங்க 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 அப்படின்னு ஆனால் எதுக்கு பேர் தெரியுமா படிப்பு படிகிறதுக்கு பேர் படிப்பு எதெல்லாம் மனதில் படிந்து படிந்து உட்காருகுதோ அதுக்கு பேர் படிப்பு மற்ற எதுவும் படிப்பாகாது அங்கே போய் நின்ன உடனே எங்களுக்கு ஆங்கில புத்தகம் ரீடர் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க முதல்ல ஒக்கேபுலரி அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் டீச்சிங் ஐட்டம்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டையும் சார்ந்து அந்த புத்தகத்தினுடைய மற்ற பாடம் வரும் கவலையே இல்லை ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் போயிருக்கேன் நான் கிளாஸுக்கு எனக்கு தெரியும் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை அப்படின்னு என்ன தைரியம் ஒன்பதாம் வகுப்பு தமிழ் மீடியம் படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்க மதிய நேரம் என்ன பெருசாக கேட்டுற போகிறாங்க என்ன அவ்வளோதான் சாதாரணமான வீழ்ச்சியெல்லாம் கிடையாது நாங்கள் சொல்லுவோம் ஷேக்ஸ்பியரின் ஹீரோஸ் ஃபால் ஸ்டாண்டிங் அப்படிமோ மற்ற கதாநாயகர்கள்லாம் உட்காந்தாவது விழுவாங்க ஷேக்ஸ்பியருடைய கதாநாயகர்கள் நின்ற நிலைக்கு விழுவாங்க ஆசிரியர்களும் அப்படி தான் விழுவாங்க நின்ற நிலைக்கு விழுவாங்க போன போது ஒரு அந்த சின்ன குழந்தை எழுந்திருச்சு த டிஸ்கவர் த டீச்சர் இன் நியூவில் முதல் பாடம் எனக்கு அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தா எழுந்திரிச்சு எங்கிட்ட கேட்டா ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தை பொருள் கொடுத்துருக்கு ப்ளெசன்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு குட் லுக்கிங் அப்படின்னு அதில் பொருள் கொடுத்துருக்கு அந்த குழந்த மதிய நேரம் எழுந்திருச்சு சாதாரணமான குழந்தைங்கம்மா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சொல்கிறேன் அந்த சருக்கல்களை நீங்கள் சமாளிக்கலைன்னா அது வீழ்ச்சிகளாக மாறிப்போகுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நின்ன பொழுது அந்த குழந்தை எங்கிட்ட எழுந்திருச்சு மிஸ் திக்கி திக்கி தெரிந்த ஆங்கிலத்தில் அது பேசுது எங்கிட்ட சொல்கிறேன் ப்ளெசன்ட்னு போட்ட இடத்துலலாம் இப்போ
ஏன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணினாலும் அவன் உங்களை அந்த குழந்தைங்க கொண்டாடும் ஆனு வாயை பிளந்து பார்க்கறத தவிர வேறு எதுவும் பண்ணாது அது வகுப்பில் பெரிய போதையே அந்த குழந்தைங்க தான் அந்த குழந்தைங்களே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உருப்படவே மாட்டீங்க நீங்கள் அந்த குழந்தைங்க நீங்கள் என்ன பேசினாலும் பேசாட்டாலும் கொட்டாவி விட்டால் கூட உங்களை அண்ணாந்து பார்க்கும் அந்த போதை தான் டீச்சர்கள் தலையை கிறு கிறுக்க வைக்கும் நான் இதை சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் முன்னால் ஒரு பத்து குழந்தைங்க அவ்வளோ சந்தோஷமாக என்னை பார்த்து ஆஹா நீ எவ்வளோ அழகாக பதில் சொல்கிறேன்னு பார்த்தாங்க அவ்வளோதான் பாரதியார் சொல்கிற மாதிரி அப்படியே போதை தலைக்கு நின்று படியிலன்னு தெளியும் பைத்தியம்னார் அந்த குழந்தை ஒன்றும் கேட்கல ஐ ஹேட் அ ப்ளஸன்ட் ஜேர்னி அப்படிங்கிற இடத்துல இது போட முடியுமா மிஸ் ஐ ஹேட் அ குட் லுக்கிங் ஜேர்னின்னா எழுத முடியாது அவ்வளோதான் படித்த படிப்பு வாங்கின மெடல் நின்ன நினப்பு அத்தனையும் மத்தியானம் ஒன்றரை மணியிலேருந்து ஒன்றே முக்காலுக்குள்ளே எடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஒரு செப்டம்பர் மாதம் தலை அடித்து செதறி செதறு காயாக போன நிமிஷம் அது தான் வெளியில் வரும்போது நான் ஒத்துக்கிட்டேன் தகப்பன் சாமிகள் வகுப்பில் இருக்காங்கன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆசிரியர் தலைக்கு அந்த கர்வம் போகக்கூடாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் ஒன்றாம் வகுப்புக்கு நீ வகுப்பெடுக்க போகணும்னாலும் அதற்கு தயார் செய்யாமல் போகாதேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு எனக்கு என்னை மன்னிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அந்த உடஞ்சி போன பிம்பங்களை மறுபடியும் கோத்து எடுக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட நான் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய விண்ணப்பம் என்ன பெரிய படிப்பு படித்திருந்தாலும் பொறுப்புணர்வு வரும்பொழுது தயார் நிலைக்கு ஒரு ஆசிரியர் தன்னை கொண்டு போக வேண்டும் வகுப்புக்குள்ள நீங்க போய் டோன்ட் வான் கிளாஸ் மிஸ் அப்படின்னு குழந்தைங்க கத்துனாலும் அந்த நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தை நான் என்ன பண்ண போறேன்னு ஓரளவு ஒத்திக பார்க்கல அப்படின்னா திரும்பி வரும்போது உங்களுக்கு நீங்களே பதில் சொல்ல வேண்டும் ஒரு மொபைல் கோர்ட் தெய்வம் உள்ள வச்சிருக்கான் ஒரு நீதிமன்றத்தை இங்கே வச்சிருக்கான் அவ்வளவே தான் இது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய படிப்பு பெரிய சந்தோஷம் என்னவாக இருந்தது தெரியுமா அப்பாடா தொடங்கும் போதே தடுக்கி அடிச்சு விழுந்தாச்சு இனி வைக்கிற ஒவ்வொரு காலம் பார்த்து பார்த்து வைப்பேன் அவ்வளோதான் இது முப்பத்தஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது விழுந்திருந்தேன்னா முட்டாளாவே அத்தனை பையனும் போயிருக்குமே ஒரு குழந்தை சுள்ளுன்னு வச்ச அடியில் நிமிந்தாச்சு சரி அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலம் வகுப்புக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க யாருக்கும் ஆங்கிலம் இருக்கிற விஷயமே தெரியாது நான் சொல்கிறது மட்டும்தான் ஆங்கிலம் அப்போ பொறுப்பு இன்னும் அதிகமாச்சு பதினோராம் வகுப்பில் போய் உட்காந்து அவங்கள ஆல்பபெட் எழுதுமா இருபத்தாறு எழுத்து இருக்கு எழுதுங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கு இருபத்தஞ்சு தான் வருது ஒன்று காணும் நான் அப்பவும் தேடுறேன் ஐயோ நாம படிக்கும் போது இருந்தது இப்போ எங்கடா காணும் பார்த்தா அந்த குழந்தைங்களை ஆங்கிலம் தெரியாதுப்பா மண் வாசனை மாறாத குழந்தைங்க பாவட சட்ட தாவணி போட்டுட்டு வந்திருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க அப்பாக்களை எல்லாம் காலில் அந்த டயர் செருப்பும் கையில் மஞ்சப்பையும் ஒரு 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 கணுக்காலுக்கு மேலே கட்டப்பட்ட அந்த நாலு மழை வேட்டியும் முகம் கொள்ளாத மேசையுமாக வந்து உட்காரக்கூடிய மண்ணின் மைந்தர்களுடைய குழந்தைங்க இவங்க எல்லாம் அந்த குழந்தைங்களும் ஆங்கிலத்தில் படித்து பாஸ் பண்ண வைக்கணும் எல்லாம் ஃபெயிலு மறுபடியும் மறுபடியும் கெமிஸ்ட்ரிலையும் ஆங்கிலத்திலையும் ஃபெயில் இதுதான் இப்போ இருக்கிற மாதிரி இருபது மார்க் ஓரல் ஆரல் அப்படின்னு எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லையா குழந்தைங்க வாயை திறந்தாலும் இருபது துறக்காட்டாலும் இருபது மேக்சிமம் இருபது மினிமம் இருபது அதனால் ஆங்கிலத்தில் யாருமே ஃபெயில் ஆகிறதே கிடையாது இப்போது மிச்சம் ஐம்பது தானே அது கண்ணை மூடிட்டு ரைட்டு டயலாக் அப்படின்னு எழுதினாலே மூணு மார்க் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் டயலாக் எழுதினா அஞ்சு மார்க் வரும் அவ்வளோதானே இது எதுவுமே நடக்காத ஒரு காலம் இருந்தது அப்போ ஒரு அப்பா வந்தார் அவர்கிட்ட எனக்கு கிடைச்சது ரெண்டாவது அடி ஒரு மாணவிகிட்ட முதல் அடி ரெண்டாவது ஒரு அடி இது அத்தனையும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விழுமியங்களில் பொறுப்புன்னு எழுதுறதுக்காக நான் கொண்டு வரேன் அப்பா வந்தார் எங்கள் கொங்கு மண்டலத்தினுடைய அழகான தமிழில் தான் அவர் பேசுகிறாரு அவர் இது பள்ளிக்கூட வாசலுக்கு கூட போனது கிடையாது எங்கள் ஊரில் அப்படி மழையும் பெய்யாததுனால ஒதுங்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது வந்து ஆசிரியர்கள் பெற்றோரை கூப்பிட்டுருக்காங்க பெற்றோர் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்போது எழுந்திரிச்சு நின்று அவர் எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் பக்கத்தில் நான் உட்காந்துருக்கேன் எல்லோரும் உட்காந்துருக்கோம் அதில் பேபி ஆஃப் த டீம் ஜூனியர் மோஸ்ட் நான் தான் அப்போ தான் போய் சேர்ந்துருக்கேன் கல்லூரி பள்ளிக்கூடத்தில் அவர் கேட்ட ஒரு கேள்வி நீங்கள் சொல்கிற இந்த பாடத்தில் ஒரு பொண்ணு மார்க் வாங்கலைன்னா அந்த பொண்ணு மேலே பிரச்சனை அவர் சொல்கிறது இங்கிலீஷ்னு அவருக்கு சொல்ல தெரியல ரெண்டு பேர் வாங்கலைன்னா ரெண்டு பேர் மேலே பிரச்சனை அஞ்சு பேர் வாங்கலைன்னா அஞ்சு பேர் மேலே பிரச்சனை வகுப்பு முச்சூடும் வாங்கலைன்னா அந்த வாத்திச்சியை கூப்பிடுங்க அப்படின்னாரு நான் தான் அந்த வாத்திச்சி போய் நின்ன போது அவர் கேட்டது இது தான் ஒருத்தர் ரெண்டு பேரில் போயிருக்கு அத்தனை பேரும் நாற்பத்தஞ்சு பேரும் உன்னோட பாடத்தில் மார்க் வாங்கலை அப்படின்னா நீ சொல்லி கொடுக்குற விஷயத்த மாற்று சொல்லி கொடுக்குற முறையை மாற்று என் பிஎட் காலேஜ் எனக்கு சொல்லலை என் குழந்த
குழந்தைங்க முகத்தை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய கையெழுத்தை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கவலையை பார்க்கும்போது அவங்க வீட்டு பாடம் எழுதாமல் வரும்போது அதிக அளவுக்கு அதிகமாக உங்ககிட்ட வந்து நின்று உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்காக எல்லாம் பண்ணும்போது ஏதோ பிரச்சனை எங்கேயோ இருக்கே ஏதோ பிரச்சனை எங்கே இருக்கேன்னு உள்ளுணர்வு உங்களுக்கு சொல்லலைன்னா ஆசிரியர் ஆகக்கூடிய அடிப்படை தகுதி உங்களுக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம் இதுதான் குறிப்புணர் இன்று போய் எழுத வேண்டியது டிஸ்கவர் த டீச்சர் இன் யூ எனக்குள்ள வாயை திறந்து ஒரு நபர் என்கிட்ட சொல்லாமலேயே என்னால் முகமாற்றத்தை வைத்து குறிப்பு உணர என்னால் முடியும் என்றால் ஆசிரியர் ஆகக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருக்கு இந்த குறிப்புணர்ல இன்னும் வரும் சாதாரண குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறீங்க நானும் அப்படிதான் மிக மிக சாதாரணமான குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய கல்லூரிக்குள்ள வந்த நபர் தான் முகத்தை பார்த்தா தெரியும் குழந்தை இன்னைக்கு சாப்பிடலன்னு தெரியும் முகத்தை பார்த்தா நீங்க இன்னும் வாய திறந்து என்ன கத்துனாலும் அது கேட்கற நிலைமையில இல்லைங்கிறது தெரியும் அது தெரியுமா உங்களுக்கு நான் வாய திறந்தோடனே எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற மிதப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லா குழந்தைங்க மேலேயும் உங்களுக்கு கோபம் வரும் சில குழந்தைங்க வகுப்பில் நீங்கள் சொன்னால் உங்களை தாண்டி பார்த்துட்ருக்கோம் சிலது உங்களை பார்க்கவே பார்க்காது சிலது உள்ளங்கை எப்படியே ரேகையை அழிச்சு அழிச்சு தேய்ச்சிட்டு உட்காந்துட்ருக்கோம் சிலது உங்களை பார்க்க முயற்சி பண்ணும் சிலது பார்க்குறத நடிக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வகுப்புக்குள்ள போய் உங்களால் எந்த குழந்தையினுடைய அடி மனதின் ஆழத்தில் ஏதோ வருத்தம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா பாதி விளையாட்டு வெற்றி பெற்றாச்சு போகும்போதும் வரும்போதும் வழியில் இருக்கக்கூடிய பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பையன் அவனுக்கு நான் பாடம் கூட எடுத்தது கிடையாது காலையில் எட்டு மணிக்கு வரும்போதும் உட்காந்துருக்கான் ஒன்பது மணிக்கு வகுப்புக்கு போகும்போது உட்காந்துருக்கான் பத்து மணிக்கு போகும்போது உட்காந்துருக்கான் திரும்பி வரும்போதும் உட்காந்துருக்கான் மாலையிலையும் உட்காந்துருக்கான் பத்து நாள் ஆச்சு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு கல்லூரி திறந்து முதல் வருடம் குழந்தைங்க எல்லாம் வகுப்புக்கு போகுது அவன் மட்டும் உட்காந்துட்டு இருக்கான் பொறுக்க முடியாமல் ஒரு நாள் கேட்போம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் ஒரு நாளைக்கு அவனை தாண்டி வரும்போது காலையில் கேட்டேன் வாடா நான் வா சொல்லி டா முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவன் என் கூட வந்தாச்சு கூப்பிட மாட்டாங்களான்னு காத்துட்டு உட்காந்துருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை வந்து என் முன்னால் உட்காந்த குழந்தைகிட்ட கேட்ட ஒரே வார்த்தை சாப்பிட்டியாப்பா அதுவும் நான் கேட்கணும் இல்லை என்ன என்னுடைய ஆசிரியர்கள் கேட்டிருக்காங்கம்மா என் முகம் பார்த்து என் டீச்சர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சாப்பிட்டியா இன்றைக்கி காலையில் அப்படின்னு அவங்க சாப்பிட்டியான்னு கேட்கும்போதே நான் சாப்பிட்லங்கிறது பிரகடனம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்த நிமிஷம் இதே ஆசிரியர் கல்லூரிகளில் தான் அவளை கூட்டிகிட்டு போங்க அவளுக்கு ஒரு முதல்ல ஒரு சாப்பாடு ஹாஸ்டலில் வாங்கி கொடுங்க அப்புறம் வந்து வகுப்பில் உட்காந்து வைங்க எவ்வளோ பெரிய மகான்கள் வயிற்றுக்கு சோறு இல்லைன்னா அறிவுக்கு ஆக்சிஜன் போகாதுன்னு புரிந்த நபர்கள் இந்த பையன்கிட்ட சாப்பிட்டியாடான்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் முகத்தை பதிச்சுக்கிட்டு தேம்பி தேம்பி அழுத குழந்தை ஆம்பளை பையன் பதினெட்டு வயசு தேம்பி தேம்பி அழுதா என்ன பண்ண முடியும் அவங்ககிட்ட நான் கூட்டிகிட்டு போய் சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் அவர் எனக்கு ஃப்ரீ வார்டாக போகலாம் அது இல்லைங்க மிஸ் அது இல்லைங்க மிஸ் அவன் இன்னும் மேம்னு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறான் கல்லூரியில் மேம் பள்ளிக்கூடத்தில் மிஸ் என்னப்பா அப்படின்னு கேட்டால் அப்பாவும் அம்மாவும் எப்பப்பார் சண்டை அப்பா தண்ணி அடிச்சுட்டு வராரு அம்மாவை போட்டு மிதிக்கிறாரு காலையில் எழுந்திருக்கும் போதெல்லாம் அம்மா நான் அதை பாதியில் பேச்சை நிறுத்தி சாப்பிட போகலாம் வரையா அது இல்லைங்க மிஸ் அதாவது சாப்பாடு அல்ல என் பிரச்சனை அந்த குழந்தை சொல்கிறான் கிளம்பும் போதெல்லாம் அம்மா சொல்கிறாங்க நீ திரும்பி வரும்போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு பயமாக இருக்குது மிஸ் பொறுப்புணர்வில் ஆசிரியர்கள்கிட்ட பேஷன் மாதிரியே கம்பேஷன் ஒன்று இருக்குது ஆசிரியரை தவிர வேறு எதுவும் ஆக மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுல இருக்கக்கூடிய தீவிரமான விருப்பம் மாதிரியே எந்த அளவுக்கு என்னால் பெருங்கருணையை எல்லோரிடமும் காட்ட முடியுமோ நான் காட்டுவேன் அது காட்ட சக்தி இல்லாதவங்க தயவு செஞ்சதுக்குள்ளே வந்துடாதீங்க எங்கிட்ட யாரும் அன்பு காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்க எங்கிட்ட யாரும் அன்பு காமிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி நடக்கிற யாரும் ஆசிரியர் ஆக முடியாது எங்கிட்ட அன்பு இருக்கு யாருக்கு கொடுக்கட்டும் யாருக்கு கொடுக்கட்டும் கேட்கறவங்க மட்டும்தான் ஆசிரியர் ஆக முடியும் பெருங்கருணை இல்லாத நபர்களால ஆசிரியர் ஆக முடியாது ஒரு நீதிபதி கூட தவறு செய்தவனே தண்டிக்கணும் தவறு செய்யலைன்னா விடுதலைன்னு சொல்லுவாரு படைச்சவனும் ஆசிரியரும் மட்டும்தான் தவறு செய்தாலும் பரவாயில்ல விடு அடுத்த கால் ஒழுங்காவேன்னு சொல்றவரே ஆட்கள் அம்மா கூட விட்டுடுவா அம்மா கூட விட்டுடுவா முடியுமா அந்த பெருங்கருணை உங்களுக்கு இருக்கா உங்களுடைய கண்டிப்பில் காழ்ப்பும் கசப்பும் வன்மமும் இல்லாமல் இருக்கா உங்களுடைய தண்டனைகள் தனிநபருக்கு கொடுக்கக்கூடிய தாக்குதல் இல்லாமல் திருத்தத்திற்காக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கா அப்படி இருக்குமே ஆனால் இந்த குறிப்பு உங்களால் உணர முடியும் முகம் பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் தெரியும் இந்த குழந்தைக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு ஒன்றும் பெரிய வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம்ப்பா வீட் வகுப்பு வாசல் ஒரு ஆசிரியர் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அந்த குழந்தை தலையை குமிஞ்சிட்டு நின்றிருக்கு அடுத்த வகுப்பு நீங
முதல் நாள் ராத்திரி வேலைக்கு போய் அடுத்த நாள் காலையில் வேலைக்கு போய் பத்து ரூபாய்க்கு சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிடக்கூடிய என்னுடைய குழந்தைங்களை எனக்கு தெரியும் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வடாது எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு பார்க்கணும் அப்பா த தண்ணி அடிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய குடிகாரராக இருக்க அம்மா தனது கற்பனையிலிருந்து தடம் புரண்டு போய் வகுப்பில் வந்து என் குழந்தைய முன்னால் தேம்பி தேம்பி அழுத ஆண் குழந்தைகளுக்கு ஆசிரியர்னா சாதாரண பொறுப்பு இல்லைம்மா யார் சொன்னாங்க சிலபஸ் முடிக்கிறதுன்னு சொல்லி யார் சொன்னாங்க இரநூறுக்கு இரநூறு வாங்க வைக்கிறதுன்னு சொல்லி இதெல்லாம் வெறும் மைல்கள் தான் ஆசிரியர் எடுக்கக்கூடிய நெடும் பயணத்தின் வழியில் சிலபஸ் முடிக்கிறதுன்னு ஒரு மைல்கள் நிற்கும் இரநூறுக்கு இரநூறுன்னு ஒரு மைல்கள் நிற்கும் கோல்டு மெடல்னு ஒரு மைல்கள் நிற்கும் ஆனால் மைல்கல்லோடு யாராவது பயணத்தை நிறுத்துவாங்களா என்ன நாம் போக வேண்டிய இலக்கு வேற இல்லை ஒரு மனிதனை மனிதனாக வார்த்து கொடுக்க போகிறீங்க அப்போ நான் மனிதனானே இன்றைக்கி என்னை போய் பார்த்துக்க போகிறேன் அக்னி பிரவேசம் பண்ண போகிறேன் நெருப்புக்குள்ளே இறங்கி பார்க்க போகிறேன் என்ன காரணம் பெட்ரான் ரசல் ரொம்ப அழகாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ டீச்சர் போய் தேடி எடுத்து படிங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அ டீச்சர் அதில் அவர் என்ன சொல்வார் தெரியுமா ஒரு ஆசிரியர் செய்ய வேண்டிய வேலைகள்னு போட்ட லிஸ்ட்டில் அவர் முதல்ல சொல்லக்கூடியது த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு இஸ் நாட் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆம்டு ஃபோர்சஸ் அ லோன் இட்ஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ அப்படிம்பார் வெளியே எல்லை காவலுக்காக நிற்கக்கூடிய படை வீரர்கள் கையில் மட்டுமல்ல நாட்டின் பாதுகாப்பு அதனுடைய ஆசிரியர்கள் கையில் இருக்கிறது எத்தனை பேர் உணர்ந்திருக்கீங்கம்மா எத்தனை பேர் யூஆர் ஆல் சோல்ஜர்ஸ் இன் சிவிலியன் க்ளோதிங்னு உணர்ந்திருக்கீங்க எல்லையில் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு போய் நிற்கக்கூடிய இராணுவ வீரனை மாற்று உடையாக சாதாரண உடையில் நான் சமுதாயத்தின் இராணுவ வீரன் எல்லையை காப்பாற்ற வேண்டிய அவர்கள் பொறுப்பு எத்தனை உத்தமமானதோ அதே அளவு உத்தமமானது வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய குழந்தைகளை நான் காப்பாற்றி கொண்டு போவது அந்த உணர்வு வரலை அந்த பொறுப்பு வரலை அப்படின்னா விட்டு வெளியில் போயிடலாம் யாருக்கு வேணாலும் அந்த பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்க முடியும் உங்களுக்கு அதற்கான உரிமையே கிடையாது உங்களுக்கு அதற்கான உரிமை கிடையாது நீங்கள் ஒரு வகுப்புக்குள்ளே போயிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் குழந்தைங்கக்கிட்ட அந்த அடையாளம் தெரியணும் அந்த அடையாளம் தெரியணும் அந்த முகத்தில் தெரியணும் நீங்கள் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ரூமில் குப்பை இருக்கக்கூடாது நீங்கள் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் சேர் பெஞ்ச் எல்லாம் கோண கோணையாக இருக்கக்கூடாது அவ்வளவு இந்த நீங்கள் வாயை விட்டு சொல்ல வேண்டாம் ரெண்டு நாளைக்கு கோணையாக இருக்க டேபிளை சரி பண்ணி வச்சுட்டு போனீங்கன்னா மூணாவது நாளைக்கு குழந்தைங்க நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அதையே பண்ணி சொல்லணும் திரு சிவராஜ் ஐயா கிட்ட நான் பேசும்போது சொன்னேன் நான் யாருடைய ஸ்டூடெண்ட் தெரியுமா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் தாய் தகப்பன் தே கிவ் அன் இனிஷியல் பயலாஜிக்கல் இனிஷியல் அ டீச்சர் கிவ்ஸ் அன் அகடமிக் இனிஷியல் பத்து மாதம் சுமந்து எடுத்து கொடுத்தா போதும் அம்மாவுக்கு அதுக்கப்புறம் அம்மாவுக்கு ஆசைகள் தான் படிக்க வச்சா போதும் அப்பாவுக்கு ஆனால் தன் தோலை விட்டு ஒரு நாளும் தன் மாணவனை இறக்கி விடாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் உண்டுனா அது ஆசிரியர் மட்டும்தான் அதற்குரிய சக்தி இல்லைன்னா வரக்கூடாது அதற்குரிய சக்தி இல்லைன்னா வரக்கூடாது படைப்பவர்கள் தான் நம்ம அப்போ தி டிஃபென்ஸ் ஆஃப் அ கண்ட்ரி இஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அன்றாடம் சுவாச காற்று மாதிரி தேசபக்தியை பற்றி பேசக்கூடிய நபரா நீங்க அன்றாடம் சுவாச காசம் காத்து மாதிரி உங்களுடைய மொழி பற்ற வளர்க்கக்கூடிய நபரா நீங்க தமிழ் தாய் வாழ்த்து திருத்தமாக பாடக்கூடிய நபரா நீங்க இல்லை வெறும் கேசட்டு போட்டால் வாயை கூட அசைக்காமல் எப்போ பாட்டு முடியும்னு காத்துட்டு இருக்கிற நபரா நீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆசிரியர் ஆகக்கூடாது நீராரும் கடலொடுத்த புத்தகத்தில் சிலபஸ் எங்கே தொடங்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த அட்டையிலேருந்து அந்த அட்டை வரைக்கும் இருக்கு அட்டையில் போட்டுருக்கக்கூடிய படத்தில் இருக்கு பின் அட்டையில் போட்டிருக்கக்கூடிய படத்தில் இருக்கு யார் பதிப்பிச்சிருக்காங்கிறதுல இருக்கு அரசாங்கம் இவ குழந்தைகளுக்கு இதை இலவசமாக கொடுத்துருக்குங்கிறதுலேருந்து இருக்கு இலவசமாக யாரும் யாரையும் கொடுக்க முடியாது புத்தகங்கள் குழந்தைகளுக்கு போகணும் அப்படின்னா யாரோ உழைச்சு மறக்காம வரி கட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் இந்தியாவே சேர்ந்து குழந்தைங்களை படிக்க வைக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை நீங்கள் வகுப்பில் சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் தேர்வு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் புத்தகத்தை கிழிச்சு வீசாமல் இருப்பாங்க பார்க்குறோம் தானே மலேசியா போயிருக்கேன் சிங்கப்பூர் போய் எல்லா வளர்ந்த நாடுகள்லேயும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா புத்தகத்தை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் அதே புத்தகமா இந்த வருடம் பயன்படுத்தின குழந்தைங்க அதை சிதைக்காம அதுக்கு காது நாய்க்காது மாதிரி மடிக்காம பத்திரமாக பேரை கூட அதில் எழுதாம திருத்தமாக அழகாக பயில வைக்கணும் பெற்றோர்கள் அதை பார்க்கணும் புத்தகம் காணாமல் போச்சுன்னா உங்களுடைய பேன் கார்டு காணாமல் போன மாதிரி ஆதார் கார்டு காணாமல் போன மாதிரி போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டிய அளவுக்கு பெரிய விஷயம் அது அந்த புத்தகத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் அடுத்த வருடம் குழந்தைகள் அந்த புத்தகத்தை பயன்படு
நான் ஒன்பதாம் வகுப்பு எடுத்த போது பத்த எட் எட்டாம் வகுப்புலேருந்து வந்த ஒரு வகுப்புலேருந்து வந்த குழந்தைங்க எழுத்தெல்லாம் முத்து கோத்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு குழந்தை இல்லை நாற்பது குழந்தைங்க எழுத்தும் கண்ணில் வச்சு ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு எழுதி கொடுத்த விடைத்தாளை நான் திருத்தும் பொழுது கையெல்லாம் ஒழுங்காக சோப்பு போட்டு கழுவிட்டு இங்கு கசியாத பேனாவால் திருத்துவேன் அதுவும் கண்ட மேனிக்கெல்லாம் டிக் போட மாட்டேன் ஏன்னா குழந்தைங்க அவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கோம் ஓரத்தில் சின்னதாக சின்னதாக அழகாக போட்டு என்னுடைய அவ்வளோ திருத்தமா என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த எழுத்து என்கிட்ட என்ன சொல்லும் தெரியுமா எனக்கு கொடுத்த கடமையை நான் முடிச்சுட்டேன் உன்னுடைய கடமையை திருத்தமாக செய் அங்கேயும் இங்கேயும் பேசிட்டு ஒரு டிக் போடாதேங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ கேட்டேன் நான் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு ஆசிரியர் யாருன்னு அந்த ஆசிரியரை போய் பார்த்தேன் எட்டாம் வகுப்பு ஆசிரியரை அந்த மேடம் கிட்ட படித்த குழந்தைங்க எழுத்தெல்லாம் அவ்வளோ திருத்தமாக இருக்குது அவங்களும் சிலபஸ் தான் முடித்தாங்க அவங்களும் பேப்பர் திருத்தினாங்க அவங்களுக்கும் அதுதான் மாத சம்பளம் ஆனாலும் என் குழந்தைங்க அப்படின்னா எழுத்த பார்த்தா ஓ இந்த ஆசிரியர் குழந்தையான்னு சொல்லணும் ஏதோ ஒரு ஆசிரியர் எங்கேயோ பொறுப்பை கையில் எடுக்க போகத்தானே இந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் தமிழ்தாய் வாழ்த்து நின்று வாயை திறந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக பாடுறத கேட்பாங்களே குழந்தைங்க ஆனா நீங்க பௌதிக ஆசிரியராக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி என்னவோ தமிழ் தாய் தானே உங்க வயிற்று அம்மா வயிற்றுக்குள்ள நீங்க இருந்த போது அம்மா பேசின மொழி தானே அப்ப தமிழ் தாய் வாழ்த்து உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லாத ஒன்றா அப்ப நீராரும் நீர் ஆர்க்கக்கூடிய யோசிச்சு பாருங்க இந்தியாவுடைய ஜாகிரபியை கொண்டு வந்தாச்சு அந்த கடலை உடுத்த நீராரும் கடல் உடுத்த நிலமடந்தை அவளுடைய எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென அதாவது உலகம் பூர இருக்கக்கூடிய இந்த மணற்பரப்பில் இந்த நிலமடந்தையினுடைய அழகான அவளுடைய முகம்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய திகழ் பரத கண்டமதில் தெக்கணமும் ஜாகிரபி வந்தாச்சு டெக்கான் பிளாட்டோ தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிக் கொடுங்கப்பா தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிக் கொடுங்க என்னுடைய ஜாகிரபி டீச்சர் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு ஒரு ப்ளூ இங்க் வச்சுட்டு மேப் ட்ராயிங் ப்ளூ பென்சில் அப்போல்லாம் குண்டு குண்டாக ஒரு ப்ளூ பென்சில் வரும் எச்ச தொட்டு எச்ச தொட்டு அதில் இப்படியே அழுத்தமாக வரைவோம் அப்போ நல்ல அடர்த்தியாக நீல கலரை அப்படியே அந்த ஓட்டோடு அப்படியே ஓரத்தில் ஒட்டி போட்டுகிட்டே போகிறேன் அரேபியன் சி பே ஆஃப் பெங்கால் கீழே ஒரு இந்தியன் ஓஷன் அவ்வளோ நிமிந்து கூட பார்க்கல ஸ்கேல் உடன் ஸ்கேலை இப்படி வச்சு அடித்தாங்க முட்டியில் இப்போ அப்படி புலையர்னு மின்னல் வெட்ட கையை எடுத்தவொன்னு கேட்டாங்க கடல் கரையோரத்தில் இவ்வளவு ஆழமான நீளமாக எப்படி இருக்கும் அறிவு இருக்கா உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அரை வினாடி தான் அந்த பாடம் ஆமாம் கரையோரத்தில் கடலில் எப்படி நான் இவ்வளவு நீளம் போடுறேன் இப்படி நீளம் இருக்காது என் ஜாகிரபி டீச்சர் எவ்வளோ சுலபமாக சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க கண பாரு அப்படின்னு அதே மாதிரி நீடில் ஒர்க் டீச்சர் எல்லா டீச்சரையும் நான் சொல்கிறேன் நீடில் ஒர்க் டீச்சர் அந்த டீச்சர் கிட்ட அஞ்சு பைசா வச்சா ஒரு வாங்கலாம் ஒரு ஊசி அவங்க ஊசி கொடு தெச்சுறது எப்படி தைச்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன போது ஊசியினுடைய கூறான முனையை அவங்கள நோக்கி நீட்டினேன் மறுபடியும் இந்த இடத்துல இப்போ சொன்னாங்க வாங்குறவன் பார்த்து வாங்க மாட்டாங்க கொடுக்குறவங்க கூறான பகுதியை உங்ககிட்டையும் கூறில்லாத பகுதியை எதிரிலையும் கொடுக்கணும் நாளைக்கு யாராவது கிட்டே கத்திரிக்கோலோ கத்தியோ கொடுக்கும்போது வாழ்நாள் பூரா ஞாபகம் வச்சுக்கோ கூறான பகுதி உங்ககிட்ட ஏன்னா உனக்கு தெரியும் நீ கொடுக்குறேன்னு வாங்குறவங்க எங்கேயாவது பார்த்து வாங்குவாங்க அப்படி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன்னா அறம் சார்ந்த பெண்ணாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஐந்து வினாடி எவ்வளோ பெரிய பொறுப்புணர் இன்னி தேதிக்கும் யாராவது சுத்தியலையோ எது எந்த ஷார்ப்பான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அடுத்த நிமிஷம் கூறான பகுதி எங்கிட்ட இருக்கும் என்னுடைய நீடில் ஒரு டீச்சர் தலைக்குள்ள மின்னி போவாங்க இன்னும் நன்றி அரை வினாடி எவ்வளோ பெரிய பொறுப்பு அப்போ நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படிப்பட்ட நிலமனுடைய முகத்தில் அவளுடைய திலகம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழ்நாடு அதை நான் உன்னை பார்த்து வாயார நான் வாழ்த்துறேம்மா அப்படின்னு சொல்கிறது வகுப்புக்கு போன உடனே சொல்லுங்கப்பா மொழி மேலே பெருமை இல்லாத ஒரு ஆசிரியரால் எதுவுமே ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியாது மொழி மேலே பெருமை வரணும்னு சொல்லுங்கள் தாய்மொழி மேலே பெருமை வருது பொறுப்புணர்வு மீண்டும் மீண்டும் அந்த ஒத்த புள்ளியில் நிற்கிறேன் காம்பஸ்னுடைய ஒத்த கால் மாதிரி பொறுப்பு இன்னொரு கால் எத்தனை பக்கம் சுற்றினாலும் இந்த கால் அசையக்கூடாது பொறுப்பு சொல்லி கொடுத்துட்டிங்களா ரெண்டு நிமிஷம் ஆகுமா அதுக்கப்புறம் உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்தாய் வாழ்த்து அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் அவசர அவசரமாக போடக்கூடாது அது ஆரும் கடல் உடுத்தன் பாதியில் தொடங்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்லணும் போட வேண்டாம் என் குழந்தைங்க பாடும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் டீச்சர் ட்ரைனிங் போகிற இடத்துல கூட சொல்லுங்கள் முடியும் இந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்குமே ஆனால் நாட்டை பற்றியும் மொழியை பற்றியும் கர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரால் மற்ற மொழிகளை படிக்க
தமிழ் இவ்வளவு இனிமையானதுன்னு ஒரு ஆசிரியர் திருத்தமான உச்சரிப்போட ரகர லகல ரகரங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும்னா அந்த ஆசிரியருக்கு ஆங்கிலம் திருத்தமாக சொல்ல முடியும் ஹிந்தி திருத்தமாக சொல்ல முடியும் மொழிகள் மேல் குழந்தைகளுக்கு பற்று வருவதற்கு தாய்மொழி மேல் பற்றுள்ள ஆசிரியராக நீங்க இருக்கணும் கேட்க கேட்க அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு இது உங்களால் முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தது ஒன்று சொல்றேன் வீரம் சேர்ப்பது தாய்மொழி பாலடா பாரதி சொல்லிட்டான் ஆனால் புரிஞ்சுக்கணும் வீரம் சேர்ப்பது ஆசிரியரின் வார்த்தைகள் ஆசிரியருடைய வார்த்தைகளில் தான் அத்தனை வீரமும் இருக்குது ஒரு இரண்டாம் உலக போகிற பற்றி மிக அழகான ஒரு படம் நீங்கள்லாம் பார்த்துருக்க கூட மாட்டீங்க இப்போ தேடி போனால் கிடைக்கும் இதெல்லாம் மஸ்ட் சீன் ஒரு லிஸ்ட் போடுவோம் இல்லையா பார்த்தே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு இரண்டாம் உலக போரில் முசோலினி ஒரு கிராமத்தை அடித்து நொறுக்கி வீழ்த்தணும்னு ஆசைப்படும் போது அவருடைய உளவாளிகள் வந்து வந்து சொல்கிறாங்க அந்த கிராமத்தை எங்களால் வீழ்த்தவே முடியல வீழ்த்தவே முடியல வீழ்த்தவே முடியல அப்புறம் கேட்குற எத்தனை பேர் இருப்பாங்க என்ன ஒரு அறுபது எண்பது பேர் இருப்பாங்க அவ்வளோதான் தலைவன் யார் ரொம்ப இளைஞன் வீரனா இல்லை ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் வயோதிகர் தான் அவர் பின்னால் இவங்க அத்தனை பேரும் போகிறாங்க நம்மளால் அவங்கள வீழ்த்த முடியல ஆமாம் வீழ்த்த முடியல எத்தனை தடவை போனாலும் திரும்பி வராங்க அடுத்தது முசோலின் ஒரு கேள்வி கேட்பார் வாட் இஸ் ஹீ வாட் இஸ் ஹீ என்ன யாராக இருக்கார் அவர் அந்த உளவாளி சொல்வார் ஹீ இஸ் அ டீச்சர் பதில் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் முசோலின் சொல்வார் தென் ஹீ இஸ் அ டேஞ்சரஸ் மேன் ஐயோ அபாயகரமானவன் ஆசிரியனா ஐயோ அபாயகரமானவன் அலெக்சாண்டர் உருவாகணுமா நெப்போலியன் உருவாகணுமா அண்ணல் காந்தி உருவாகணுமா அன்னை தெரசா உருவாகணுமா யார் உருவாகணும்னாலும் வைத்தியரை பார்க்காம வாழ்க்கை போகும் காவல்துறை அதிகாரியை பார்க்காம வாழ்க்கை போகும் வழக்குரைஞரை பார்க்காமல் வாழ்க்கை போகும் ஆசிரியரை பார்க்காவிட்டால் வாழ்க்கை போய்விடும் நீங்கள் போய் நிற்கணும் அப்போ நீங்கள் யார் யூ ஆர் தி சென்டினல் ஆஃப் தி சொசைட்டி நீங்கள் தான் சமுதாயம் என்னும் அந்த மிக பிரம்மாண்டமான அரண்மனையின் வாயில் காப்பவனாக நிற்கணும் உங்களுக்கு தெரியாமல் அங்கே வேறு எதுவும் உள்ளே போகக்கூடாது உங்கள் பார்வையை தாண்டி எதுவும் உள்ளுக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னா போகக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் உள்ள அனுமதிக்க மாட்டோம்னா அனுமதிக்க மாட்டோம்னு அர்த்தம் இலங்கை நாங்கள் போயிருந்த போது முதல் முறை போயிட்டு வெளியில் வரும்போது நாங்கள் சொன்னது ஐயோ டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ லோ வோல்டேஜாக இருக்காங்களே டீச்சர்ஸ் இவ்வளவு பலவீனமாக இருக்காங்களே சமுதாயத்தில் ஊரே பலவீனமாக இருந்தாலும் ஒத்த மனுஷனை பார்த்து அடுத்த நிமிஷம் உத்வேகம் வரணுமே அடுத்த முறை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நாங்கள் அங்கே போனபோது ஆசிரியர்களை மட்டும்தான் பார்த்தோம் மீண்டும் மீண்டும் ஆசிரியர்களை பார்த்தோம் தளர்ந்து போக உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது தளர்ந்த சமுதாயத்தை தூக்கி நிறுத்த வேண்டியவங்க நீங்கள் தோல் கொடுக்க வேண்டியவங்க நீங்கள் எரியாத விளக்கை கையில் எடுத்துக்கிட்டு எப்படிமா இன்னொரு விளக்கை ஏற்ற முடியும் உங்களுக்குள்ளே அந்த சுடர் இல்லைன்னா லாசா ராமாமிரதம்ங்கிற தமிழனுடைய முது பெரும் படைப்பாளர் சொல்வார் நெருப்புன்னு எழுதுனா புக வரணும் அப்படின்னு ஆசிரியர் நெருப்புன்னு சொன்னால் சுடணுமா ஆசிரியர் வகுப்பில் நெருப்புன்னு வார்த்தை சொன்னால் அப்படிங்கணும் குழந்தைங்க அந்த அளவுக்கு உங்களுக்குள்ள அந்த ஆவேசம் இல்லைன்னா சக்தி இல்லைன்னா குழந்தைங்களை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது குழந்தைங்களை தயவு செஞ்சு குறை சொல்லாதீங்க இப்போ இருக்கிற குழந்தைங்களை டேக்கிள் பண்ண முடியாது அவங்கள கையாள முடியாது எதுவுமே சொல்லாதீங்க அப்பட்டமான போய் அபாண்டமான போய் அபாண்டமான போய் எல்லா காலத்திலும் குழந்தைங்க குழந்தைங்களா மட்டும்தான் இருக்காங்க குழந்தைங்க அளவுக்கு இறங்கி போய் பாடம் எடுக்கிறதுங்கிறது அதை விட கேவலமான போய் குழந்தைங்க அளவுக்கு உயர்ந்து போய் பாடம் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி மனசு வேற யாருக்கும் கிடையாது யாருக்கு என்ன கவலை ஒரு குட் மார்னிங் சொல்லணும்னு யாருக்கு என்ன கவலைமா யோசிச்சு பாருங்க ரோட்ல போகும்போது இன்றைய காலை பொழுது நல்ல பொழுதாக இருக்கட்டும் யாராவது ஒரு நபர் உங்ககிட்ட ஒரு வார்த்தை இருக்கக்கூடிய எல்லா வேதனையும் எல்லா வலியும் காணாம போயிடும் வகுப்புக்குள்ள காலை வச்சு அடுத்த நிமிஷம் என்ன மாயம் தெரியாது என்ன மாந்திரம் தெரியாது அத்தனை கண்குள்ள நம்ம நிமிந்து பார்த்து குட் மார்னிங் மேம் அப்படின்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் கவலைகள் எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடும் அவ்வளவே தான் கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சிருவோம் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு எங்க இருக்கு எதுவுமே தெரியாது கையும் காலும் தலையும் அவ்வளோ வலியாக இருக்கும் நோவாக இருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது மா மருந்து இந்த குழந்தைங்க தான் அண்ணா வந்து பார்த்து எனக்கு என்ன கொடுக்க போற எனக்கு என்ன கொடுக்க போற திரைப்படங்களில் வரக்கூடிய குழந்தைகளையும் கல்லூரிகளையும் வச்சு தயவு செஞ்சு குழந்தைங்களை தப்பாக இட போடாதீங்க எனக்கு அப்படி குழந்தைங்க இருந்திருக்காங்க சட்ட பட்டன் கூட போடாமல் வரும் வகுப்பில் பத்து பட்டனை கழட்டி விட்டுட்டு உட்காந்துருக்கோம் ஏன்னா அது திரைப்படத்தில் அப்படி தான் கதாநாயகன் நான் பார்த்துருக்கு கல்லூரிக்கு போனோன்னா இப்படி தான் உட்காந்துருக்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் நாம் தான் சொல்லணும் நம்ம பின்னால் நமக்கு ஒரு பேர் வைப்பாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க கேலி பண்ணுவாங்க சுவரட்டு விட்டுவாங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி இதெல்லாம் தாங்கக்க
போட அது இப்படியே உட்காந்துருக்கும் பட்டன் போடுமா கிளாஸில் பொம்பளை பிள்ளைங்கள்லாம் உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா எனக்கே கூச்சமாக இருக்குது சட்டை பட்டன் போடுக்கண்ணா சொல்லுங்கள் கண்ணு பார்த்து சொல்லுங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தாளி வராங்க நீ சட்டையே இல்லாமல் சுற்றிட்டுருக்க வீட்டுக்கு கா வாயில் காப்பில் அந்த மணி அடித்து அடுத்த நிமிஷம் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு யாரோ வராங்க சட்டையை போடு அப்படிம்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சட்டை போடுமா வகுப்புனா வகுப்பு மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா குரலில் காழ்ப்போ கசப்போ வன்மமை எதுவும் இல்லை ஸோ இந்த குழந்தைக்கு தெரியல ஒரு நோயாளிக்கிட்ட ஒரு மருத்துவருக்கு கோபம் வரலாமா சொல்லுங்கள் அதுக்காக நோயாளி மேலே மிகப்பெரிய அன்பு வரலாமா நோயை தீக்கணுங்கிற பொறுப்பு மட்டும்தான் இருக்கணும் நோயாளி மேலே அன்பும் கிடையாது நோயாளி மேலே வெறுப்பும் கிடையாது அந்த நோயிலிருந்து அவங்கள காப்பாற்றணும் அறியாமைங்கிற நோயிலிருந்து இந்த குழந்தையை காப்பாற்றக்கூடிய வைத்தியன் நான் எனக்கு இந்த குழந்தை மேலே காழ்ப்பு இல்லை கசப்பு இல்லை எதுவும் இல்லை குழந்தையுடைய அறியாமையே நகர்த்தணும் அவ்வளவே தான் ஐயோ என்ன கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க மிஸ் கிளாஸ் எடுக்கணும்ப்பா சினிமாலெலாம் கிளாஸே எடுக்க மாட்டாங்க மேம் அப்போ சொல்லணும் சினிமாவில் மட்டும்தான் அப்படி ஒரு வகுப்பு வரும் வகுப்பே எடுக்காத ஒரு வகுப்பு வரும் நாங்கள் எங்கே வகுப்பு எடுப்போம் பரீட்சை எடுக்கும் வா போகலாம் வா ஊடகங்களும் திரைப்படங்களும் குழந்தைங்களை நிறைய தடம் பொருளை வச்சுருக்கு அதுக்காகத்தானே நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அதனால தானே வந்த உடனே நான் ஒரு வாய்தாக எடுத்தேன் ஒரு ஆன்டிசிபேட்ரி பெயில் எடுத்தேன் தெரியுமா இன்னும் மாணவிகளாகவே உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் விட்டு விடுங்கள் என்னைக்கு இந்த கேம்பஸ்க்குள்ளே டீச்சர் அப்படிங்கிற ட்ரெயினியாக உள்ளே வந்தேனோ வெளியில் போகும்போது ஐ ஷுட் நாட் கோ அவுட் அஸ் அ டீச்சர் ட்ரெயினி ஐ ஷுட் கோ அவுட் அஸ் அ டீச்சர் ஐ ஷுட் நாட் கோ அவுட் அஸ் அ டீச்சர் ட்ரெயினி நான்கு வருடம் இருந்து ஒரு ஹவுஸ் அர்ஜென்சியை முடித்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக வெளியில் போகக்கூடாது டாக்டராக வெளியில் போகணும் நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸை வச்சுட்டு இந்தியா என்ன பண்ணும் இன்ஜினியர்ஸ் வேணுமே இந்தியாவுக்கு அப்போ அந்த நாலு வருடமும் பரிணாம வளர்ச்சி இரண்டு வருடமும் பரிணாம வளர்ச்சி பரிதாப வளர்ச்சியாக மாறக்கூடாது சாதாரண ஒரு கிராஜுவேட்டாக உள்ளே வந்திருக்கீங்க செதுக்கி 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 இங்கே செதுக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா உளிய கையில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க சுற்றியல கையில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களை நீங்களே செதுக்கிக்கோங்க ஆசிரியராகக்கூடிய எந்த தகுதி எல்லாம் எனக்கு வேணுமோ அதை வச்சுக்கிட்டு எதெல்லாம் என்ன ஆசிரியராக ஆக்காதோ அது அத்தனையும் செதுக்கி செதுக்கி வெளியில் போகும்போது ஆசிரியருங்கிற சிலையாக நீங்கள் வெளியில் போகணும் உங்ககிட்ட இல்லாததை நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சேர்ந்து அன்னைக்கு இருக்கிற உங்களுக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற உங்களுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிரியராக தகுதி இல்லை அம்மா நீங்கள் எல்லாம் படிக்கிறதுக்காக ஒரு புத்தகம் ரெண்டு மூணு புத்தகம் நான் சொல்லிட்டு போகிறேன் உங்கள் லைப்ரரியில் இருக்கணும் எங்கள் கல்லூரியில் அதுதான் இந்த டிஸ்கவர் த டீச்சர் அதுதான் கல்லூரியில் புத்தக விழா நடத்தும் பொழுதெல்லாம் நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்குவேன் அஞ்சு ரூபாயாக இருந்து பத்து ரூபாய் ஆகி இருபது ஆகி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் நான் பதினாறில் ரிட்டையர் ஆகும்போது ஆயுஷான்னு ஒரு புத்தகம் ஆயிஷா நடராஜன் எழுதின புத்தகம் யாரா படிச்சிருக்கீங்களாடா அப்போ என் பொண்ணாடு என் கூடயே தான் வருமா ம் என் பொண்ணாடு ஏதாவது ஒரு தோளுக்கு போகும்னு பார்த்தேனே சரி இப்போ இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது ரூபா இருக்கும் அதை எழுதின நபரே ஆயிஷா நடராஜன் அவருக்கு பேர் யாருடையது இந்த வகுப்பறை அப்படிங்கிற அவர் அடுத்த புத்தகம் வகுப்பறை மாணவர்களுக்கு சொந்தம் சரியா இந்த ஆயிஷா சின்ன குழந்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்படி ஒரு குழந்தைய ஒரு எட்டாம் வகுப்போ ஒன்பதாம் வகுப்போ படிக்கக்கூடிய சாதாரண குழந்தை பத்து பேர் நடுவில் உட்காந்து ஆள் அடையாளமே தெரியாமல் கரைஞ்சி காணாமல் போயிடுவா திரையுலக நட்சத்திரங்கள் மாதிரியெல்லாம் தோற்றப்பொலி ஓடெல்லாம் இருக்காது என்ன காரணம் தெரியுமா ஆர்டினரினஸ் இஸ் தி எக்ஸ்ட்ராடினரினஸ்னு புரிஞ்சுக்கோங்க சாதாரணமாக இருப்பது தான் அசாதாரணம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க மாறு வேறுபட்டு இருக்கணும் வேறுபட்டு இருக்கணும் வேறுபட்டு இருக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறவங்களுக்கு நடுவில் இயல்பாக இருக்கிறவன் தான்ப்பா வேறுபட்டவன் அந்த ஒரு குழந்தை ஒரு மதிய நேரம் அந்த ஆசிரியர் ஐந்து ஆறு வருடங்களாக பௌதிகம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஒன்பதாம் வகுப்புக்கு அவங்களுக்கே சலித்து போச்சு பள்ளி விடுதியினுடைய காப்பாளராக வேறு இருக்காங்க திருமணமானதுக்கப்புறம் வேறு எங்கேயாவது போயிடலாம் கண்ணை மூடிட்டு பாடம் எடுப்பாங்க ஒரு குழந்தை கூட எழுந்திரிச்சு கேள்வி கேட்க போகிறதில்ல இந்த கேள்வியே கேட்காத குழந்தைங்க இருக்கக்கூடிய வகுப்பு கிடைச்ச ஆசிரியர் போல் சபிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் யாருமே கிடையாது பார்க்கறதுக்கு வரம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பெரிய சாபம் அது நம்ம படிக்கவே மாட்டோமே யாரும் கேள்வியே கேட்க போகிறது இல்லையே அந்த ஆசிரியர் சாதாரணமாக வகுப்புக்கு போய் அன்றைக்கி என்ன எடுத்துட்டுருப்பாங்கன்னா காந்தம் பற்றி எடுத்துகிட்ருப்பாங்க காந்தம் பற்றி எடுக்கும்போது சொல்லியாச்சு இதுதான் ஆறு வருஷமாக சிலபஸும் மாறல அவங்க அதையே உருப்போட்டு 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 பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய கனவுகள் வேறு ஆசிரியர் ஆனதுக்கப்புறம் கனவுகள்
அதிர்ந்து போகிற டீச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க எதிர் துருவங்கள் எப்படி இருக்கும் ஒன்றை ஒன்றை ஈர்க்கும் ஒரே போன்ற துருவங்கள் ரிப்பல் லைக் போல்ஸ் ரிப்பல் அன்லைக் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஆப்போசிட் போல்ஸ் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆசிரியர் அப்போ அந்த குழந்தை எழுந்திரிச்சு கேட்குறா அந்த ஒரு மேக்னட் அந்த பார் மேக்னட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த காந்தம் ரெண்டாக உடஞ்சா என்னாகும் ரெண்டாக உடஞ்சா இங்கே ரெண்டு துருவம் அங்கே ரெண்டு துருவம் எல்லாரும் அந்த ஆசிரியர் சொன்ன உடனே எல்லாம் கைத்தட்டி சிரிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து குழந்தைங்க இருக்கும் இல்லையா அந்த ஆசிரியருடைய சருக்கல் குழிகள் அந்த குழிகள் எல்லாம் கைத்தட்டி சிரித்த உடனே இந்த ஆசிரியருக்கு ரொம்ப பெருமை அந்த குழந்தையை மடக்கிட்டாங்களாம் ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்தையை ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு வயசு ஆசிரியர் மடக்கின உடனே ஒரு கர்ப்பமாக ஒரு புன்னகை குழந்தை அது இல்லை மிஸ் அப்படிங்க பின்ன என்ன குழந்தை ரொம்ப அழகாக சொல்வா இது மறுபடியும் துண்டாக உடச்சி 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 இரண்டு துருவங்களும் ஒற்றை புள்ளியில் வந்து நிற்கிற மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எது எதிர்க்கும் எது ஈர்க்கும்னு தெரியணும் மிஸ் அவ்வளோதான் டீச்சருக்கு இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு குழந்தை கிடைக்கல நான் அதில் தமிழில் கொடுத்துருக்கேன் உனக்குள்ள ஆசிரியரை கண்டறி அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரை கண்டறிவதற்கு யார் உதவுவாங்க தெரியுமா உங்களுடைய மாணவர்கள் உதவுவாங்க ஐயோ இப்படி ஒரு குழந்தை கிடைக்கிறதுக்காகத்தானே இத்தனை வருஷம் நான் காத்துட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியில் வராங்க வெளியில் வந்த உடனே அந்த குழந்தை துரத்திட்டு வருது நல்ல காலத்துக்கு பெல் அடித்தாச்சு டீச்சர் பதில் சொல்ல வேண்டாம் அப்பாடா அடுத்த நாள் ஒன்றா அந்த பொண்ணு வராது இல்லை நாம் வர மாட்டோம் இல்லை அந்த நேரம் வேறு யாராவது வந்து ஃபங்க்ஷன் போயிடும் அவ்வளோதான் குழந்தை கூடவே ஓடி வரா பதில் சொல்லுங்கள் மிஸ் மிஸ் பதில் சொல்லுங்கள் மிஸ் மிஸ் பதில் சொல்லுங்கள் மிஸ் எனக்கு அடுத்த வகுப்பு இருக்குது காரிடார் பூரா ஓடி வரா கையில் ஒரு புத்தகம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நூலகத்துலேருந்து அந்த புத்தகம் எடுத்திருக்கா அதை பிரித்து காமிக்கிறா எல்லாம் இங்கிலீஷில் இருக்குது கோடு 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 கோடாக போட்டு வச்சு கேள்வி கோடு போட்டுகிட்டே வந்திருக்கா இதில் புரியலை மிஸ் எனக்கு இது புரியலை அடுத்தது அவளே சொல்கிறா இரண்டு காந்தங்களை கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இரண்டு துருவங்களும் ஒற்றை புள்ளியில் வந்து நிற்கிற மாதிரி இருந்தால் ஒருவேளை சூரியனை சுற்றி தங்களுடைய பாதைகளை விட்டு விலகாமல் கிரகங்கள் எல்லாம் போகிறது இந்த ஈர்ப்பு சக்தியினால் தானோ எதிர்ப்பும் ஈர்ப்பும் ஒன்றாக ஒரு புள்ளியில் வந்ததோ அதுதான் இந்த ஆர்பிட்டாக இருக்குமா மேம் மிஸ் அதுவா மிஸ் டீச்சர் இது வரைக்கும் யோசிச்சு கூட பார்த்ததில்லை நாம் யாரையும் யோசிச்சு கூட பார்த்ததில்லை அப்போது ஆசிரியர் எங்கேருந்து இந்த புக்கு லோக்கல் லைப்ரரிலேருந்து எடுத்தேன் இது புரியவே இல்லை மிஸ் நீங்கள் தமிழில் எழுதலாம் தானே அதுக்கெல்லாம் யாருக்கு நேரம் குழந்தை மறுபடியும் கேட்குறா உங்களுக்கு தெரியும் விஞ்ஞானம் தெரியும் ஆங்கிலமும் தெரியும் நீங்கள் தமிழில் எழுதலாம் அன்னிக்கு தொடங்குறாங்க அந்த டீச்சர் எத்தனை கேள்வி கேட்குறா விடுதி வாசலில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு அவங்ககிட்ட கேள்வி அவங்ககிட்ட ஒரு தோல் பை இருக்கும் அந்த தோல் பைக்குள்ளே ஒரு ஒரு தர்மாமீட்டர் வச்சுருப்பா ஒரு பேரோமீட்டர் வச்சுருப்பா என்னெல்லாம் அவங்களுடைய ரசாயன கூடத்தில் இருக்குமோ அதெல்லாம் இருக்கும் ஒரு பேட்டரி இருக்கும் என்னெல்லாமோ வச்சுட்டுப்பா மொபைல் லெபாரட்ரி அவகிட்ட ஆசிரியர்கிட்ட கேட்போம் இ உடம்புக்கு போகிறதுக்கும் ஒரு சோப்பு தான் அழுக்கு போகிறதுக்கு துணிக்கு போகிறதுக்கும் சோப்பு தான் அழுக்கு போகிறதுக்கு இது ரெண்டும் ஏன் ரெண்டு விதமாக வித்தியாசமாக இருக்குது அவங்க நினைப்பாங்க எப்படி உன் தலைக்குள்ளேருந்து இப்படி கேள்விகள் வருது கேள்வி 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 ஆனால் ஸ்டாஃப் ரூமுக்கு போய் உட்காந்து எல்லா டீச்சர்களும் திட்டுவாங்க இன்றைக்கி ஒரு சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்துக்கோங்க எந்த காரணம் கொண்டும் ஸ்டாஃப் ரூமில் குழந்தைங்களை பற்றி கேவலமாக பேசுகிறது இல்லைன்னு சத்தியப்பிரமாணம் எடுங்க நம்ம எல்லாருக்கும் பொழுதுபோக்குது தான் அரைச்சு 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 நம்மளை கேள்வி கேட்குற குழந்தைய நமக்கு பிடிக்காது ஸ்டாஃப் ரூம்னா என்ன எல்லா குழந்தைங்களையும் பற்றி கேவலமாக பேசுகிற இடம் எல்லோரும் உட்காந்து பேசுவாங்க அந்த ஆயுஷா இருக்கால அந்த ஆயுஷா இருக்கால ஒரு நாளைக்கு தலைமை ஆசிரியருடைய அறை வெளியில் போய் நிற்கும்போது பார்த்தா அவன் நின்றுட்டுருப்பான் காலில் பூரா அடியாக இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவிகளுக்கெல்லாம் கணக்கு எழுதி கொடுத்துருப்பா கணக்கு போட்டு கொடுத்துருப்பா இன்னொரு சரித்திர ஆசிரியர் அடிச்சிருப்பாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டால் அசோகர் கலிங்கப்போர் முடிந்தவுடன் அவரை பௌத்த மதத்துக்கு மாற்றி அந்த துறவியினுடைய பெயர் மிஸ் தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம யாரும் யோசிச்சது இல்லைம்மா நமக்கு சரித்திரம்னா என்ன மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் மட்டும்தானே அதற்கு மேலே சரித்திரம் படித்தது இல்லையே நம்ம அந்த குழந்தை சொல்வா உபகுப்தர்னு பேர் அவருக்கு ஓ பதில் தெரிஞ்சுட்டே எனக்கு தெரியுமான்னு பார்க்குறதுக்காக கேட்குறியா அடி அந்த குழந்தையுடைய சித்தி வந்திருப்பாங்க தலையில் அந்த பர்தாலாம் போட்டுட்டு இந்த ஆயுஷாவுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் இவ சின்னதாக இருக்கும்போதே ஒரு விபத்தில் இறந்து போயிட்டாங்க ஒரு பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்க வச்சுட்டேனா தாட்டிடுவேன் ஆனால் தினம் தினம் இவ்வளால பிரச்சனை ஆனால் இந்த ஆசிரியருக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ பிடிக்கும் அவங்களுடைய ஒரு நோட்டை வச்சுட்டு போய்ப்பா அதில் பிரித்து பார்த்தா ரத்தத்தால் எழுதியிருப்பா என் தாயார் இல்லை எனக்கு இந்த ஆசிரியர் என் தாயார் மாதி
சொல்லும் மிஸ் மிஸ் நீங்கள் எப்படி எத்தனால் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க இல்லையா மயக்க மருந்து எப்படி பண்ணுறது வகுப்பில் அப்படின்னு சொன்னீங்க தானே நான் லேப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கிட்ட தான் சிரிஞ்சு ஊசி இருக்கேன் இந்த தவளைக்கு போட்டேன் இப்போ எத்தனை ஸ்கேலால் அடித்தாலும் இதுக்கு வலிக்காது எனக்கும் போட்டுட்ருக்கேன் நீ எந்த டீச்சர் அடித்தாலும் வலிக்காது குழந்தைய எடுத்துகிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறதுக்குள்ள குழந்தை இறந்து போயிடும் மீறி போனால் இருபத்தஞ்சு பக்கம் நம்மளுடைய இந்த ஐயோ பாவத்துக்காக எழுதப்பட்டதா இல்லை அது பிளீஸ் திரை இதில் கதாநாயகன் தேம்பி தேம்பி அழும்போது அரை இருட்டில் கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு படம் சூப்பர்னு வர மாதிரி அல்ல இது இது இன்னும் ஆழமாக உள்ளே போகணும் வெளியில் வரும்போது அந்த குழந்தை எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஆசிரியர் சொல்லுவாங்க இனி எல்லாரும் தைரியமாக கிளாஸுக்கு போங்க உங்களை கேள்வி கேட்க ஒருத்தி கிடையாது இல்லை உங்களை தான் யாரும் கேள்வி கேட்க போகிறது இல்லையே ஆனந்தமாக வகுப்புக்கு போகலாம் தயார் பண்ணாமே போகலாம் யார் பேசினாலும் தட்டி உட்கார வச்சிடலாம் இல்லைன்னா பேப்பரில் கையை வச்சுருவேன்னு சொல்லலாம் இன்டர்னலில் பிடிச்சிருவேன்னு சொல்லலாம் என்னெல்லாம் ஒரு ஆசிரியர் சொல்லக்கூடாது அத்தனையும் சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக வெளியில் வரலாம் பிரச்சனையே இல்லை அடுத்தது அவங்க எழுதுவாங்க இதே ஆயிஷா போன்று எத்தனை ஆயுஷாக்கள் மூத்த குழந்தையாக பிறந்து மற்ற குழந்தைகளை காப்பாற்றுவதற்காக தெருவோரத்தில் கல்லுடைத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ தெரியாது வீட்டு முறைகளில் பாத்திரம் தேய்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ தெரியாது எத்தனை குழந்தைகள் விற்பனைக்கு ஆளாகி விற்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ தெரியாது ஆனால் என் ஆயுஷாவிற்காக புத்தகங்களை எல்லாம் தமிழில் கொண்டு போக போகிறேன் அவ்வளோதான் சின்ன புத்தகமா வருஷா வருஷம் என் குழந்தைங்களுக்கு முப்பது புக்கு நாற்பது புக்கு வந்து கொடுத்துருவேன் வாங்கி அத்தனையும் உட்காந்து படிக்கும் அதில் ஏதாவது ஒன்று டீச்சர் ஆனால் இனிமேல் இந்த மாதிரி ஆயிஷாக்கள் குறை உயிரில் போகக்கூடாதுன்னு முடிவெடுப்பாங்க நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்கள் வகுப்பில் ஆயிஷாக்கள் வந்து உட்காருவாங்க அந்த ஆயுஷாக்களை அடையாளம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதற்கான கண்கள் வேணும் அதற்கான கண்கள் வேணும் நான் போகிற இடமெல்லாம் சொல்கிறேன் அர்ஜுனன் மகாபாரத யுத்தத்தில் எல்லா விதமான அஸ்திரங்களும் வாங்கி வச்சு கண்ணு முன்னால் தன்னுடைய ஆசிரியர்களும் குடும்ப நம்பர்களையும் பார்த்து அடுத்த நிமிஷம் தோளில் இருக்கக்கூடிய காண்டிபம் கீழே விழ இனிமேல் நான் இதற்கு வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணில் நீர் தழும்பு கைகள் இதாக கையறு நிலையில் மண்டியிட்டு உட்காந்த பொழுது அவன் முன்னால் நிற்கின்ற அவ்வளோ அடிக்கும் தலைக்கும் விசுரூபம் எடுத்து நின்று ஒரு தெய்வத்தை அவனுக்கு காண முடிந்தது அந்தரங்கமாக போய் தெய்வம் காட்சி தரவில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அத்தனை பேர் இருக்கக்கூடிய போர்க்களத்தில் தான் தெய்வம் நிமிந்து நின்று காட்சி கடுத்தது ஆனால் அந்த காட்சியை அர்ஜுனன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் தெரிந்ததே தவிர அங்கே நின்ற எந்த ஆச்சாரியர்கள் கண்ணுக்கும் தெரியல போர் வீரர்கள் கண்ணுக்கு தெரியல மகாராதர்கள் கண்ணுக்கு தெரியல சித்தப்பா பெரியப்பா யார் கண்ணுக்கும் தெரியல அர்ஜுனன் கண்ணுக்கு தான் தெரிஞ்சுது வேணா திருதராஷ்டன் கண்ணுக்கு தெரியறதுக்காக அங்கே சஞ்சய் என்ன ஒருத்தனுக்கும் கிடைச்சது அந்த கண்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா திவ்ய நேத்திரம் இறைத்தன்மை வாய்ந்த கண்கள் அந்த கண்கள் இருந்தால் மட்டும்தான் கண் முன்னால் நிற்கிறது ஆண்டவன் அடையாளம் தெரியும் இல்லைனா தெரியாது உங்களுக்கு உங்கள் வகுப்பில் உங்கள் கூட முன்னால் உட்காந்துருக்கக்கூடியதில் ஒரு விஞ்ஞானி உட்காந்துருக்கான அடையாளம் தெரியணும்னா திவ்ய நேத்திரம் வேணும் ஒரு மிக உன்னதமான அரசியல்வாதி உட்காந்துருக்கான்னா திவ்ய நேத்திரம் வேணும் இன்னொரு மதர் தெரசா கண்ணு முன்னால் உருவாயிட்டுருக்குன்னா திவ்ய நேத்திரம் வேணும் இன்னொரு வல்லபாய் பட்டேல் இருக்காருன்னா கண் திறணும் ஒரு இன்னொரு சர்சி வீராமணி முன்னால் உட்காந்துருக்க ஆசிரியர் கண்களுக்கு அந்த சக்தி இல்லைன்னா மாணவர்களை பாழையாளம் காண முடியாது அப்போ உங்களுக்குள்ள அது இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி அடையாளம் தெரியும் உங்களுக்குள்ள ஒரு விஞ்ஞானி இல்லைனா உங்களுக்குள்ள ஒரு அரசியல்வாதி இல்லைனா உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆன்மீக பெரிய தலைவர் இல்லைனா உங்களுக்குள்ள இறைத்தன்மை இல்லைனா உங்கள் குழந்தைங்களை நீங்கள் பார்க்குற பார்வையில் தட்டி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆசிரியர்களால் அடையாளம் காணப்படாமல் எத்தனை குழந்தைகளை நம்ம இழந்திருக்கோம் தெரியுமா இந்த பொறுப்புணர்வு இதைத்தான் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் எழுதி பாருங்க இந்த பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறதா இந்த பொறுப்பு எனக்கு இருக்கிறதான்னு பாருங்க இல்லைன்னா பிஎட் பண்ணிட்டு கூட பேங்க்ல வேலைக்கு போகலாம் பிஎட் பண்ணிட்டு கூட வேற எல்லா வேலைக்கும் போகலாம் பிஎட் அப்படிங்கிறது உங்களை செதுக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பாசறை அந்த பாசறையில எவ்வளவு தூரம் நீங்க உங்களை நீங்களே செதுக்கிக்கிறீங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற சிலபஸையும் நான் கொண்டு வந்தேன் எத்தனை மாற்றங்கள் அதுவும் ஃபுல் கோர்ஸ் பாதி ஹாஃப் கோர்ஸ் பாதி எல்லாம் அவர் போட்டிருக்காரு மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தாண்டா முப்பத்தஞ்சு வாங்கினா பாசு ஆசிரியருக்கு சிலபஸ் முழுவதும் இருந்தால் தான் பாஸ் நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கி டீச்சர் ஆகிறதெல்லாம் உத்தம் ம் கிடையாது பல ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சிலபஸே மொத்தமும் படிக்கிறவங்க பார்த்துருப்பீங்க 
நூறல்ல நூற்றி இருபது அல்ல அட்டைக்கு அட்டை ஒரு ஆசிரியருக்கு தர அது மட்டும் அல்ல தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆசிரியர் கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சிலபஸ் இது பக்கத்தில் தர் இஸ் சம்திங் கால் கேரளா இந்த பக்கம் ஒரு கர்நாடகா இருக்குது அந்த பக்கம் ஒரு ஆந்திரா இருக்குது அவங்க போட்டிருக்கக்கூடிய சிலபஸும் என்னன்னு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு புரிதல் இருந்தால் உங்ககிட்ட மாட்டக்கூடிய மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் வார்த்தையை பாருங்களேன் உங்கள் கிட்ட மாட்டக்கூடிய குழந்தைங்க மாட்டாமல் மாற்றத்துக்கு ஆளாகி வெளியில் வருவாங்க கொடுத்த சிலபஸ்லேயே முப்பத்தஞ்சுக்கு தான் மேடம் நான் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்காக நான் வருத்தப்படலை உங்கள்கிட்ட வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்காக வருத்தப்படுறேன் அறிவில் குள்ளர்களை வளர்க்கறதுக்கு ஆசிரியர்கள் தேவையே இல்லை நம்ம அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம் தெரியுமா இன்டலெக்சுவல் பிக்னீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்டலெக்சுவல் பிக்னீஸ் ஆனால் யாரை நம்ம வளர்க்கணும் இன்டலெக்சுவல் ஜயன்ஸ் என்ன காரணம் மாணவன்கிட்ட தோத்து போகிற சுகம் என்னன்னு புரியணும்னா ஒவ்வொரு துரோணாச்சாரியருக்கும் ஒரு அர்ஜுனன் வேணுமா என் மாணவன் என்னை விட உயர்ந்து நிற்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடிய பெருமை எனக்கு வேணும்னா தோல்வியோட சுகம் ஆசிரியருக்கு தெரியணும் தோல்வியோட சுகம் தெரியணும் இப்போ நானும் நீங்களும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நேற்று காமிச்சேன் திருமால் முருகன் சார் கிட்ட சார் என் குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் குப்வாராவில் இருக்காங்க காஷ்மீர் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய குழந்தைங்க இங்கே பாருங்கள் பேரை காமிச்சிருக்கேன் என் படம் அந்த குழந்தைங்களோட படம் அனுப்பிச்சு வேறு யாருக்கும் இதை அனுப்பிடாதீங்க இது ஹைலி சீக்ரெட்டிவ்னு சொன்ன போது எப்படிப்பட்ட குழந்தைங்கப்பா அறுபது வயசில் எனக்கு அந்த பக்குவம் இல்லைம்மா இருபத்தஞ்சி வயசில் எப்படிப்பட்ட குழந்தைங்க எப்படிப்பட்ட தாய் தகப்பன் பெற்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க முதுகெலும்போட தாய் தகப்பன் பெற்று அனுப்பிச்சிருக்காங்க இரும்பாலையும் எக்காலையும் நரம்புகளை பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த குழந்தைங்க அவங்கள பற்றி நான் பெருமையாக ஒவ்வொரு இடத்துல பேசும்போதும் அந்த குழந்தைங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க ஒரே உன்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசினேன்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது சொல்லுவோம் ஐயோ நான் இல்லாட்டா இந்திய இராணுவம் இருக்கும் என்னை பற்றி பெருமையாக பேசாதீங்க இந்திய இராணுவத்தை பற்றி பேசுங்க மேம் அது இல்லைன்னா இந்தியாவே இல்லைன்னு சொல்லிக் கொடுங்க ஆசிரியர்களுக்கு அவ்வளோ அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு அவன் பேசுறத கேட்டான் எப்போ ஒரு தூரம் ஃபோன் பண்ணுவான் மேம் நீ நல்லா இருப்படான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் மேடம் ஏன்னா ஆசிரியர் நல்லா இருப்பான் அப்படின்னு சொன்னால் சத்தியம் ஆண்டவன் முன்னால் இருந்து அர்ச்சகர் சொல்லக்கூடிய மந்திரங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தியை விட ஒரு லட்சம் சக்தி ஜாஸ்தி ஆசிரியர் நீ நல்லா வருவடா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த காரணம் கொண்டு இந்த நாக்கை வச்சு உருப்பட மாட்டேன்னு ஒரு குழந்தைய சொல்லிடாதீங்க எந்த குழந்த உருப்படாமல் போகும்னு தீர்மானிக்க வேண்டியது நீங்கள் அல்ல படைச்சு அனுப்பின ஆண்டவன் இயற்கை சில சமயம் நிதானமாக பூக்கிற பூக்களை உருவாக்கும் பூக்காத பூவை இது வரைக்கும் இயற்கை கொண்டு வந்ததே கிடையாதுமா தேர் மே பி ஸ்லோ ப்ளூமர்ஸ் பட் தெர் இஸ் நெவர் நோ ப்ளூமர் அந்த நாக்கை வச்சு சாபங்கள் செலுத்தக்கூடாது கண்டிப்பு இருக்கணும் கசப்பு இருக்கக்கூடாது சொல்கிறோம் இல்லை குழந்தைய தொடக்கூடாது எல்லாம் தான் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் அந்த குழந்தையுடைய வேவ்லந்தோடு நீங்கள் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்க தீந்துது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் வாழை குழச்சிட்டு பக்கத்தில் வந்து நிற்கும் உங்ககிட்ட திட்டு வாங்குறதே அதுக்கு ரொம்ப சுகமாக இருக்கும் எனக்குன்னு சில குழந்தைங்க இருக்காங்க வெளியில் போயாச்சு அவங்க பெரிய பெரிய ஆட்கள் ஆனாலும் வந்து ரூமில் உட்காந்து மேம் நாலு வார்த்தை நறுக்குன்னு திட்டுங்க மேம் ரொம்ப நாளாச்சு எல்லாரும் ரொம்ப பாராட்டுறாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் உன் பிரச்சனை இதெல்லாம் உன் பிரச்சனை சொல்லிட்டே வாங்க மேம் நான் வளரணும் ஆசிரியருக்கு மட்டும்தான் கண்ணு பார்த்து என் பிரச்சனைகளை சுட்டி காட்டுற தைரியம் இருக்குது மற்றவங்கெல்லாம் கொண்டாடுவாங்க நான் பெரிய மந்திரியாக இருக்கலாம் ஊர் பூரா என்னை கொண்டாடலாம் ஆனால் நீங்கள் மட்டும் சொல்லுவீங்க இல்லைடா இந்த இடத்துல நீ தப்பு பண்ணுறதாங்க மே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க மாற்றிக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது மேஸ் உங்கள் கையில் எழுத்தாணியை கொடுத்து இறைவன் எத்தனையோ பேர் பேர் தலையெழுத்த மாற்றி எழுதணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான் 